നമസ്കാരം ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പേരൊക്കെ കേട്ടാൽ നല്ല രസമാണ് അല്ലേ ഒന്നുമില്ല പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അതാണ് സംഭവം അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ വീഞ്ഞു കുപ്പിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി പുതിയ ലേബലൊട്ടിച്ചിറക്കില്ലേ അതുതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പാല് കാച്ചൽ നടക്കുന്നു തകൃതിയായി വാതിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത വീട് പാല് കാച്ചുന്നു ഓടി നടക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി തലകുത്തി മറിയുന്നു എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എന്തൊക്കെ വീരവാദങ്ങളാണ് അടിക്കുന്നത് അല്ലേ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകി എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ് വെറും തട്ടിപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അല്ല ആർക്ക് മനസ്സിലാകും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ലോകത്ത് ആർക്കും മനസ്സിലാകും വസ്തുതകൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വെരും വെറും രാഷ്ട്രീയ ഗിമ്മിക് മാത്രമാണിതെന്ന് കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയും ഭവനരഹിതർക്ക് വീടുകൾ കിട്ടുന്നതിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂ എന്നാൽ അവരുടെ പേരിൽ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി അതുവഴി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് തുറന്നു കാട്ടേണ്ടതാണ് ഹരിതം ആർദ്രം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ലൈഫ് എന്നീ നാല് പദ്ധതികളാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചത് അല്ലെ ഹരിതം ആർദ്രം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ലൈഫ് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ പദ്ധതികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇത് നാലും പാളിപ്പോയി മറ്റ് മൂന്ന് പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് സർക്കാർ മിണ്ടുന്നേയില്ല ലൈഫ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കൊട്ടിക്കോഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് നൽകിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും എന്നോർത്ത് ലൈഫിൽ മാത്രം പിടിച്ചു തൂങ്ങി അതിനെ വലിയ ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ നൽകി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ അൻപത്തിരണ്ടായിരം വീടുകൾ മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പണി തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയായവയാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയായ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പല വീടുകളും എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ മുടക്കിയാൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന വീടുകളായിരുന്നു ഇവ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം വീടുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തോളം വീടുകൾക്ക് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന തുക കഷ്ടിച്ച് ഇരുപതിനായിരവും അമ്പതിനായിരവും ഒക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ച് അവ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്രയും തുക അത്രയും തുക മതിയായിരുന്നു എന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഭവനരഹിതർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വീടുകളുടെയൊക്കെ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാരാണോ ഈ വീട് പണിത് നൽകിയത് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് വ്യക്തമാകും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം ഫണ്ട് ലൈഫ് പദ്ധതിക്കായി വക മാറ്റി അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തരവിൻ പ്രകാരമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഫണ്ട് ലൈഫ് പദ്ധതിക്കായി വക മാറ്റി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതികളിലൂടെ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കോടിയോളം രൂപ കേന്ദ്ര വിഹിതമായി സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നു എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ പണം നൽകിയത് പിന്നെ ഹഡ്കോയിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു അതൊക്കെ ചേർത്താണ് വീട് പണിതത് ലൈഫിൽ ഒരു വീടിന് സർക്കാർ നാല് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതമാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഹഡ്കോ വായ്പ ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ കൊടുത്തുവെന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇത്രയും വീടുകൾ പണിതതിൽ ഏതാണ്ട് പത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ പദ്ധതി മുഴുവൻ മുഴുവൻ താങ്കളാണ് ചെയ്തത് താങ്കൾ നാട്ടിലുള്ള ഭവനരഹിതർക്കെല്ലാം വീട് വെച്ച് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് എന്ത് വിരോധാഭാസമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിച്ച് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വീട് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മേനി ചമയാൻ നാണമില്ലേ താങ്കൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ ഇത്തരത്തിലാണോ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിഹിതം കിട്ടി തുടർന്ന് ഹഡ്കോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തു എന്നിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതമായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടും സർക്കാരാണ് എടുത്തു കൊടുത്തത് ഞാൻ പോയി അവിടെ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തി വീട് പണിത് കൊടുത്തു എന്ന രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പ്രതികരിച്ച് കണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെയും ഫ്ലക്സ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ എന്നും ആ മിഷൻ എന്നും ഈ മിഷൻ എന്നും പറഞ്ഞു പോയാൽ ജനങ്ങൾ മണ്ടന്മാരാണോ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകില്ലേ ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീരവാദങ്ങൾ മുടക്കാ മുഴക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വീരവാദങ്ങൾ ഇറക്കാതിരിക്കുക സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ധാരണയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളാണ് എല്ലാം എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ പാളിപ്പോകും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെയല്ല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശക്തമാണ് പ്രായമായവർക്ക് പോലും ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഒക്കെ ഉള്ള കാലമാണ് മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രബുദ്ധരായതുകൊണ്ട് പത്രവും ഒക്കെ വായിക്കും ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം പോളത്തരങ്ങളും മണ്ടത്തരങ്ങളും എഴുന്നള്ളിക്കാതിരിക്കുക വല്ലവന്റെയും കൊച്ചിന്റെ അച്ഛനാകാനുള്ള ശ്രമം ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷനൊക്കെ വരികയല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ ഗിമ്മിക്കൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്